Totoo ba na mayroong humigit kumulang pitong libong wika sa buong mundo? Mamamangha ang sinuman kung sisiya sa ating mabuti ang pinagmulan ng libo-libong lengguahe na maririnig ngayon. Batay sa infoplease.com ang pinakakalat na lengguahe sa daigdig ay ang Mandarin, prinsipal na wika ng mga inchik sa mainland China. Mayroong sobra sa isang bilyon at dalawang daang milyong tao ang nagsasalita nito. Ang ulat ng worldatlas.com hinggil sa mga lengguahe sa Pilipinas, ito ay mayroon lang sobra sa isang daan at limang pung wika ngayon. At ang bansa na may pinakamaraming salita naman ay ang Papua New Guinea na mayroong sobra sa walong daan at apat na pong lengguay. Dahil dito, marami ang interesadong siyasatin ang pinagmulan ng lahat ng mga ito. Ang mga linguists, mga nagsisiyasat ng iba't ibang paraan ng pag-uusap at mga anthropologists na nag-aaral naman hinggil sa pamumuhay ng mga tao ang kanilang kultura, relasyon, at ang wikang gamit ng mga nito. Ayon sa linguisticsociety.org, natutong magsalita ang mga tao nung biglang bumisa ang utak ng mga nito. Ang kaliwang parte ng utak na tinaguriang left hemisphere na siyang responsable sa kakayahan ng bawat tao na makipag-usap. Kung kaya naman, isa sa pinsala na dulot ng sakit na stroke ay may epekto sa pagsasalita. Subalit ayon naman sa sciencehowstuffworks.com, ang lingwahe ng tao ay hindi bigla, kung hindi padalang-dalang na sumulpot. Ibig sabihin, sa loob ng mahabang panahon, ang wika ay nagumpisa sa simpleng tunog at palatak hanggang ito ay nahubog sa mas komplikadong lengguay na maririnig ngayon. Ano ba ang katotohanan? Ang sagot ng scientificamerican.com ay simple. Hindi natin alam. Dahil kung iisipin, ang simula ng pagsasalita ng tao ay walang iniwang bakas o fossils katulad ng labi ng hayop na maaaring pag-aralan upang magbigay liwanag sa pinagmula nito. Batay sa oldest.org, ang pinakasinaunang ebidensya ng lengguahe na nahukay ay ang Kish Tablet na mula pa sa noong panahong 3500 B.C sa bansang Sumeria o ang ngayong Iraq. Ang Sumeria ay isa sa pinakaunang sibilisasyon ng tao. Kaya naman ayon sa mga archaeologists, sapat lang na dito rin matagpuan ang pruweba ng sinaunang wika. Ang mga hinala ng mga saintipiko, datapot dagdag na kaalaman, ay hindi pa rin tumutukoy sa pinagmulan ng iba't ibang wika sa daigdig. Marahil kung susuriin ang nahukay na ebidensya sa Sumeria, ito ay magbibigay liwanag sa maraming katanungan. Mayroong bang dahilan kung bakit ang sinaunang wika ay mula sa Sumeria? Marahil hindi na ito kaila sa mga naniniwala ng Biblia sapagkat ang libro ng Genesis ay nagbanggit sa isang nilalang na may pangalang Nimrod. Sino ba si Nimrod at ano ang kinalaman niya sa iba't ibang lengguay? Sa libro ng Genesis, 
Kabanata Sampu mula sa ikawalong berso ang sabi at naging anak ni Kush si Nimrod siyang nagpasimulang maging makapangyarihan sa lupa at ang pinagsimulan ng kanyang kaharian ay ang Babel Batay dito si Nimrod isa sa mga apo sa tuhod ni Noah ay ang unang tao na naging hari sa mundo na nagtatag ng kaharyang Babel. Sa librong Encyclopedia of Biblical Interpretations na isinulat ni Menahem Kaiser, si Nimrod the Humano ay isang rebelde laban sa Diyos. Batay rin sa sinulat ni Josephus, isang Jewish historian sa librong Jewish Antiquities na pag ni Nimrod na dahil sa baha noong panahon ni Noah na matay ang kanyang mga ninuno at ito ay kanyang ikinagalit. Kaya mula noon, siya ay nagparatang sa Diyos at nagbalak magiganti para sa kanyang mga nalunod na kaanak. Ang libro ng Genesis ay nagpatuloy sa Kabanata 11, ikaapat na berso, ang sabi, Hali kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog na ang taluktok na yaon ay abot hanggang sa langit. Batay dito, ang mga taga-Babel ay nagumpisang magtayo ng toreng lalapit sa langit. At ayon pa rin kay Josephus, ang kataas-taasang tore ni Nimrod ay itinayo upang matuntun ang kaharian ng Diyos at dito maghasik ang hari ng paghihiganti. Kaya naman mula sa ikapitong berso ang sabi, Ating guluhin ang kanilang wika na ano pat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang salita. Kaya ang pangalang itinawag ay Babel sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika ng buong lupa. Batay dito, ang Diyos mismo ang naglaganap ng wika ng mga rebelde upang pigilin ang paghihimagsik ni Nimrod. Mula dito, sila ay humayo sa iba't ibang tako ng daigdig, taglay ang kanilang lengguahe. Marami ang nagsasabi na walang pruweba na ang istorya ng Babel ay tunay na kasaysayan. Subalit kung susuriin ang mabuti, ang Babel ay ang naging kaharian ng Babylonia, ang sinaunang Sumeria na ngayon ay ang bansang Iraq, kung saan nahukay ang Kish Tablet, pinakamatandang pruweba ng pagkalat ng lengguay sa daigdig. Kaya naman ang mga linguists, mga anthropologists at iba pang scientists ay hindi magkaisa sa kanilang hinala hinggil sa pinanggalingan ng iba't ibang wika sa buong mundo. Sapagkat ang katotohanan hinggil dito ay wala sa mga nahukay na ebidensya kung hindi sa mga pahina na matatagpuan sa banal na aklat. <tinyo>